تنص العديد من الكتب حول الجولدن فينش على أن الموسم التكاثر الطبيعي لطيور الجولدن فينش هو النصف الأخير من الموسم الرطب أي تقريبا من يناير حتى شهر أبريل على الرغم من أن بعض المربين في أستراليا نجحوا في تفريغ طيورهم حتى لأكتوبر في اليانبري هيلز في أستراليا يتزاوج الجولدين بري في فبراير إلى مارس عند نهاية الموسم الرطب ويلاحظ أول مرة مع فراخه في بداية شهر أبريل عند بداية موسم الجفاف سوف يستمر الجولدين البري في التكاثر في موسم الجفاف اعتمادا على توافر البذور وأحيانا في وقت متأخر حتى أغسطس في هذا الوقت ينخفض طول اليوم وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع نطاق يتراوح بين متوسط منخفض يبلغ 19 درجة ومتوسط مرتفع يبلغ 33 درجة سيليسيوس خلال بداية موسم الجفاف تنتقل الطيور إلى مناطق التلال مشجرة وتعشش وتتكاثر في أشجار أوكاليبتوس وتشرب من ثقوب المياه وتتغدى على إمدادات وفيرة من الدورة الرفيعة الأصلية خلال بداية موسم الأمطار مع درجات الحرارة المرتفعة والأيام الأطول وزيادة هطول الأمطار لا يحدث تكاثر أو تفريخ مع انتقال الجولدان من التلال إلى الأراضي المنخفضة وتنتظر زيادة توافر البذور ثم تتغدى على البذور الطازجة التي تصل بعد استنفاذ احتياطيات الدورة الرفيعة تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي لذا فإن مواسمها لا تتوافق مع مواسم أوروبا أو إفريقيا الشمالية وقد يفسر هذا السبب في أمريكا الشمالية وأوروبا أن الجولدين في الأقفاص يميل إلى التكاثر بين سبتمبر ومارس أي خريف نصف الكرة الشمالي خلال فصل الشتاء يتكاثر الجولدين خلال الأشهر الباردة مع طول اليوم الأقصر ولكن يعتقد أيضا أن تكاثرها ينجم عن النظام الغذائي إلى حد كبير للحصول على أفضل النتائج يجب تفريخ زوج واحد في القفص لذلك يجب أن تستخدم قفص تربية على شكل مربع يبلغ طوله 30 سنتيمتر على الأقل ويجب توفير الإضاءة من خلال مصباح كامل الطيف على جهاز ضبط الوقت لمدة 11 ساعة تأكد من درجة الحرارة في غرفة الطيور ألا تقل عن 19 درجة مئوية وأن القفص يوضع في بيئة ذات حركة مرور منخفضة لتقليل إزعاج الطيور إلى الحد الأدنى أوصي بتزويد القفص تكاثر خاص بكل الأكسسوارات اللازمة وأيضا بعظم الصبيط ومجتمعين يوضعان في نهايات متقابلة من القفص وطبق مائي يمكن للطيور أن تستحم فيه كل يومين أو ثلاثة أيام والعش واحد يوضع بالقرب من أحد الزوايا العلوية للقفص وسوف نتحدث عن تجهيز القفص في مقطع منفصل ابتداء من شهر واحد تقريبا قبل بدء موسم التكاثر أطعم طيورك نظاما غذائيا عالي الجودة بكمية جيدة يكمله خلطة البيض عندما يدخل الزوج في حالة التكاثر سيصبح لون من قار الذكر ملونا بشكل فاتح جدا وفاسد إذا كانت الأنثى في حالة التكاثر سيظهر من قارها بالأسود الغامق أو أحمر أو أصفر إذا كانت صفراء الصدر في هذا النوع سنحتاج إلى آباء بالتبني سيعتنون بفراخ الجولديان لأن الجولديان معروفون برمي فراخهم من الأعشاش أو السماح بهم وعدم تأكيلهم وحضنهم فقط وهم آباء سيئون لذلك سيكون المقطع التالي محددا حول هذا الموضوع لتجنب المشاكل وتحقيق المزيد من النجاح حتى لا تموت الفراخ ونخرج بموسم التفريخ بأقل الخسائر الممكنة